வீதி விபத்தா உடன் நினைவுக்கு வருவது ஹரோவில் பிளாக் ஸ்டோன் கிளைம் வாகன சேதங்களா அனைத்துக்கும் இருபத்தி நான்கு மணி நேர வாடிக்கையாளர் சேவை பிரபாகரனுக்கு செய்யும் அவமதிப்பு ஒருபோதும் அவர் அப்படி கேட்கவே இல்லை தேரர் கூறும் வியாக்கியானம் கோடபாயவின் பின்னணியில் இருப்பது ஜார் பகிரங்கப்படுத்திய மஹிந்த இறுதி யுத்தத்தில் காணாமல் போனோருக்கு நடந்தது என்ன சி வி விக்னேஸ்வரன் அடக்குமுறைக்கு எதிராக மக்களை அணிதிரட்டுங்கள் விடுக்கப்பட்டுள்ள அறைகூவல் அரசு நிர்வாக செயல்பாடுகளுக்கு பெரும் தடையாக பத்தொன்பதாவது திருத்தம் கோட்டபாய ஜாலிலிருந்து கோட்டபாயவுக்கு பறந்த மகஜர் ஒன்று கூடிய பட்டதாரிகள் அதிகாரத்தை கையில் வைத்திருக்க ரணில் தரப்பு திட்டம் வாசு காட்டம் மன்னார் மாவட்டத்தில் இருநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் கரையோரப் பகுதிகள் இராணுவத்தால் தூய்மைப்படுத்தல் பிரதமரை சந்திக்க தயாராகும் கூட்டமைப்பு பிரபாகரன் நாட்டை பிரிக்குமாறு கூறினாலும் தேசிய கீதத்தை பிரிக்குமாறு கூறவில்லை என நெடகேன் பிட்டிய அபயராம விகாரையின் விகாராதிபதி முறுத்தட்டுவே ஆனந்த தேரர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையின் எழுபத்தி ரெண்டாவது சுதந்திர தின நிகழ்வின் போது சிங்களத்தில் மட்டுமே தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் என எழுந்துள்ள கருத்துக்களால் சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் தமிழர் தரப்பிலிருந்து பல்வேறு கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன இது தொடர்பில் நிறையன் பட்டிய அபயராமைய விகாரையின் விகாராதிபதி முறுத்தட்டுவே ஆனந்த தேரர் கருத்து தெரிவிக்கையில் தேசிய கீதத்தை சிங்கள மொழியில் மாத்திரம் பாட வேண்டும் என எடுத்த தீர்மானம் சரியானதுதான் நாட்டை இரண்டாக பிரிக்க முயற்சித்த விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனின் காலத்தில் கூட எமது தேசிய கீதத்தை மாற்றுமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்படவில்லை இப்படியான நிலைமையில் நல்லாட்சி அரசாங்கம் செய்த தூர நோக்கற்ற செயலை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்லுமாறு சுமந்திரன் போன்றவர்கள் கோருவார்கள் என்றால் அது பிரபாகரனுக்கு செய்யும் அவமதிப்பு பிரபாகரன் நாட்டை பிரிக்குமாறு கூறினாலும் தேசிய கீதத்தை பிரிக்குமாறு கூறவில்லை என்று கூறியுள்ளார் கடந்த ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தில் ஜனாதிபதியின் அதிகாரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் அனுராதபுரம் ஜெயந்தி விகாரையில் தேரர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடிய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச மேற்குறித்த தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார் இதன்போது தொடர்ந்தும் பேசிய அவர் ஜனாதிபதி கோட்டபாயவின் அண்மைக்கால செயற்பாடுகளுக்கு நான் பிரதமராக உள்ளமையே காரணம் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தில் ஜனாதிபதியின் அதிகாரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த சட்டத்தில் திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பது மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது அதற்கான நடவடிக்கைகள் விரைவில் எடுக்கப்படும் என்றார் கடந்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற கோடபாய ராஜபக்ச அரசாங்கத்தின் அனைத்து விடயங்களிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வருவதுடன் அரசு திணைக்களங்களுக்கு நேரடியாக சென்று மக்களை குறை கேட்டு அதிகாரிகளுடனும் நேரடியாக நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் விசாரணைகள் இன்றி சிறப்பு சான்றிதழை வழங்குவது பிழையான நடைமுறையாகும் என வடமாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தொடர்பில் அவர் ஊடகங்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள அறிக்கையில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் கடந்த காலத்தில் யுத்தத்தின் போதும் யுத்தத்திற்கு பின்னரான காலப்பகுதியிலும் அதிகளவானோர் காணாமல் ஆக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்கள் தொடர்பில் உரிய விசாரணைகள் அவசியம் தேவைப்படுகின்றன அதனை விடுத்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் விசாரணைகள் முன்றி இரவு சான்றிதழ்களை வழங்குவது பிழையான நடைமுறையாகும் அதே நேரம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதனூடாக அவர்களின் துயரங்களை ஈடு செய்ய முடியாது ஆகவே இந்த விடயம் தொடர்பில் ஜனாதிபதியின் தலையீட்டில் நம்ப தகுந்த விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என வடமாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் எமது இனத்திற்கு விரோதமாக இந்த அரசு எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மக்களை அணி திரட்டுவதற்கு எமது கட்சியின் இளைஞர்களும் தொண்டர்களும் மற்றும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரும் தயாராக வேண்டும் என தமிழரசு கட்சியின் தலைவரும் ஜாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாவை சேனாதிராஜா தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் வவுனியா மாவட்ட இளைஞர் மற்றும் மகளிர் அணியின் ஏற்பாட்டில் கட்சியின் எழுபதாவது ஆண்டு நிறைவு விழா நேற்று இடம்பெற்றது குறித்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்த போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் 
தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த இவர் இன பிரச்சினைக்கு சமஷ்டி கூட்டமைப்பில் ஒரு தீர்வு வர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட தேர்தல் அறிக்கைகளுக்காக ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் மக்கள் இந்த நாட்டில் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் முஸ்லீம் தமிழ் மலையக மக்கள் என நீதி நியாயம் தெரிந்தவர்கள் ஒன்றுபட்டு வாக்களித்துள்ளார்கள் குறிப்பாக நாற்பது லட்சத்திற்கும் அதிகமான சிங்கள மக்கள் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் ஒரு பௌத்த சிங்களவராக இருக்கின்ற வேட்பாளர் எமது இனத்தின் சார்பில் முன்வைத்த அந்த தேர்தல் அறிக்கையின் முக்கியத்துவம் கருதியே அவர்கள் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் ஆகையால் நாம் தோற்றுவிட்டோம் என்று நீங்கள் பின்னோக்கி பார்க்க தேவையில்லை இது சிறிய விடயமில்லை நாம் எதிர்பார்த்தது போல தனது குடும்பத்தை போர்க்குற்றங்களிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக பல விடயங்களை கோடபாய ராஜபக்ச தற்போது செய்து கொண்டிருக்கின்றார் பல கைதுகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த நாட்டில் எப்போது என்ன நடக்கும் என்று தெரியாத ஒரு குழப்பமான நிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வருகின்ற தேர்தல் வரைக்கும் அதை இன்னும் தீவிரப்படுத்துவார்கள் அதற்கு பிறகு என்ன செய்வார்கள் எப்படி அவர்களது அரசை நடாத்த முடியும் என்று பெரும் கேள்விக்குறியாகவே இருக்கின்றது இந்த அரசு எமது இனத்திற்கு விரோதமாக எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மக்களை அணி திரட்டுவதற்கு எமது கட்சியின் இளைஞர்கள் தொண்டர்கள் கூட்டமைப்பினர் தயாராக வேண்டும் என்பது எமது கோரிக்கை எம்மை நாம் ஆயுத்தம் செய்வதற்கு முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் தைரியத்தை இழந்து விடாதீர்கள் அது எப்போது தேவையோ அதனை நிரூபிக்கின்ற போது நாம் அதனை தீர்மானிப்போம் எனவே எதற்கும் தயாராக எமது மக்களை அணி திரட்ட வேண்டும் என்பதுதான் இன்று எனது செய்தியாக இருக்கும் மாறாக வாக்கு கேட்டு வரவில்லை என்றார் பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் அரசு நிர்வாகத்திற்கு பாரிய தடையாக காணப்படுகின்றது இதனை நீக்குவதற்கு பலமான நாடாளுமன்றம் தேவைப்படுகின்றது என ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் மாநகர சபைகள் நகர சபைகள் மற்றும் பிரதேச சபைகளின் தலைவர்களுக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இடையிலான சந்திப்பு நேற்று முன்தினம் பிற்பகல் ஜனாதிபதி மாளிகையில் இடம்பெற்றது இதன்போது பேசிய அவர் மகத்தான வெற்றியை பெற்றுக் கொடுக்காத மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை உரியவாறு நிறைவேற்றுவது எனக்கும் அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் மக்கள் கையளித்துள்ள சவால் மிக்க பொறுப்பாகும் இதற்காக அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட வேண்டியது அனைவரதும் பொறுப்பாகும் கழிவுகளை வழியகற்றுதல் முதல் பொருளாதாரத்தை மீள கட்டி எழுப்பும் செயற்பாடுகள் வரை நாம் செயற்படும் விதத்தினை மக்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர் தமது அன்றாட தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதில் மக்கள் சிரமங்களை சந்திக்கக்கூடாது வினைத்திறனான மக்கள் நேய அரசு சேவையை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது அனைத்து அரசு சேவையாளர்களினதும் கடமையாகும் அரசு சேவையானது ஊழல் மோசடியற்றதாக காணப்பட வேண்டும் நாட்டை அபிவிருத்தியின் பாதையில் கொண்டு சென்று பொருளாதாரம் பலமாக கட்டி எழுப்பப்பட்ட நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் அப்போதைய அரசாங்கம் தோல்வியடைந்தது மக்கள் அப்போதைய அரசாங்கத்தை நிராகரித்தமைக்கான காரணங்களை புரிந்து செயற்பட வேண்டும் இல்லையேல் பெற்றுக்கொண்ட இந்த வெற்றியை முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல முடியாது பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் அரச நிர்வாகத்திற்கு பாரிய தடையாக காணப்படுகின்றது இதனை நீக்குவதற்கான பலமான நாடாளுமன்றம் தேவைப்படுகின்றது மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ஏதுவான முதன்மை காரணி அதுவாகும் என்றார் இக்கலந்துரையாடலில் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னகோன் அமைச்சர்களான பவித்ரா வன்னியாராய்ச்சி ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ பிரசன்ன ரணதுங்க ஆகியோரும் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டனர் வடக்கு மாகாண வேலையற்ற பட்டதாரிகள் ஒன்று கூடல் ஜால ஆரியகுளம் பகுதியில் உள்ள முற்போக்கு வாலிபர் கழக மண்டபத்தில் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது வேலையற்ற பட்டதாரிகள் சங்கத்தின் வடக்கு மாகாண தலைவர் சிவராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்ற இவ்வொன்று கூடலில் வடக்கு மாகாணத்தை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான பட்டதாரிகள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இதன்போது கருத்து வெளியிட்ட பட்டதாரிகள் தமக்கான வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை ஆட்சிக்கு வந்திருக்கின்ற புதிய அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் குறிப்பாக கடந்த அரசாங்கம் பட்டதாரிகள் அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பை வழங்குவதாக கூறினாலும் குறிப்பிட்ட அளவிலானோருக்கே வேலை வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது அதனால் இன்னும் பெருமளவானோருக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை ஆகவே அனைவரும் பாகுபாடுகளின்றி வேலை வாய்ப்பை விரைந்து வழங்க வேண்டும் இதற்கமைய புதிய அரசாங்கம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றோம் என்றனர் மேலும் வேலை வாய்ப்பை வழங்க வலியுறுத்தி ஜனாதிபதிக்கும் மகஜரொன்றும் கையளிப்பதென இந்த கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நாடாளுமன்ற அதிகாரத்தை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் கரங்களிலேயே வைத்திருக்கும் நோக்கில் சபாநாயகர் செயற்படுவாரானால் அது பாரிய தவறாகும் என ராஜாங்க அமைச்சர் வாசுதேவ நாணயக்கார தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்போது தொடர்ந்து பேசிய அவர் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி நாடாளுமன்றம் மீண்டும் கூட உள்ளது இதனையடுத்து நாம் எமது செயற்பாடுகளை அவ்வாறே மேற்கொள்வோம் ஆனால் நாடாளுமன்றத்தில் எல்லாம் மாறிவிட்டாலும் சபாநாயகர் பதவி மட்டும் அவ்வாறே காணப்படுகின்றது பிரதமர் ஜனாதிபதியின் பின் அனைவரும் மாறிவிட்டார்கள் 
இந்த நிலையில் நாம் இந்த சபாநாயகரை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை ஜனாதிபதி தேர்தலில் எமக்குத்தான் மக்கள் ஆணை கிடைத்துள்ளது அதாவது புதியவர்கள் வேண்டும் என்றுதான் மக்கள் விரும்புகின்றார்கள் எனினும் சபாநாயகர் கருஜயசூரிய தொடர்ந்தும் சபாநாயகராக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார் அவர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர்களுள் ஒருவராவார் தற்போது ஆட்சி மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் நாடாளுமன்றத்தில் அதிகாரத்தை ஐக்கிய தேசிய கட்சி தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றே அவர் விரும்புகின்றார் இதற்கு நாம் இன்றும் இடமளிக்க முடியாது அவர் செய்வது தவறு என இந்த நாட்டின் மக்களும் உணர்வார்கள் என்றார் இலங்கை இராணுவ தளபதியின் பணிப்புரைக்கமைவாக இலங்கையின் கரையோர பிரதேசங்கள் தூய்மைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த தூய்மைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள கரையோர பிரதேசங்களிலும் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது மன்னார் மாவட்ட இராணுவத்தின் ஐம்பத்தி நாலாவது படைப்பிரிவின் ஏற்பாட்டில் ஐம்பத்தி நாலாவது படைப்பிரிவு அதிகாரி பிரிகேடியர் சுபசன வெள்ளிக்கல தலைமையில் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆறு மணி அளவில் குறித்த நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டது மன்னார் தலைமன்னார் பிரதான வீதி ஓலை தொடுவாய் கடற்கரை பகுதியில் குறித்த தூய்மையாக்கும் நடவடிக்கைகள் வைபவ ரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது மன்னார் மாவட்டத்தில் நேற்றைய தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் கடற்கரை பிரதேசம் இவ்வாறு இராணுவத்தினரால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது கடற்கரை பகுதியில் காணப்பட்ட சகல விதமான கழிவுப் பொருட்களும் இதன்போது அகற்றப்பட்டது இதன்போது மாவட்டத்தில் உள்ள இராணுவ அதிகாரிகள் இராணுவ வீரர்கள் கலந்து கொண்டு குறித்த பகுதிகளை தூய்மைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவுடன் சந்திப்பொன்றை நடாத்துவதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகின்றது கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் வடக்கு கிழக்கு அபிவிருத்திக்காக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதியினூடாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்கள் நிறைவு பெறாமல் காணப்படுவதாக பலரும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்க ஆரம்பித்துள்ளனர் எனவே குறித்த அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை முழுமையாக வழங்கி அவற்றை நிறைவு பெற செய்ய வேண்டும் என்பதில் கூட்டமைப்பு அக்கறை காட்டி வருவதாக கூறப்படுகின்றது இந்த நிலையிலேயே நாட்டின் நிதியமைச்சர் என்ற வகையில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவுடன் இந்த விடயம் தொடர்பாக கலந்துரையாடி உரிய தீர்வை பெறுவதற்கு கூட்டமைப்பு முடிவெடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது எனவே நாடாளுமன்றத்தில் புதிய கூட்டத்தொடர் ஆரம்பமாகியதும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவை சந்திப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை கூட்டமைப்பு மேற்கொள்ள ஆரம்பித்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது